வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஆறு வெக்டர் இயற்கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதில் பயிற்சி ஆறில் ஐந்தில் நான்காவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் மூன்று பை மூன்று ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் மூன்று பை மைனஸ் ஒன்று கமா இசட் மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் ஜீரோ மற்றும் எக்ஸ் மைனஸ் ஆறு பை இரண்டு ஈக்குவல் டு இசட் மைனஸ் ஒன்று பை மூன்று கம்மா ஒய் மைனஸ் இரண்டு ஈக்குவல் ஜீரோ என்ற கோடுகள் வெட்டி கொள்ளும் என காட்டுக மேலும் அவை வெட்டும் புள்ளியை காண்க இங்கே இரண்டு நேர்கோடுகள் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து என்ன செய்யுமா ஒன்றை ஒன்று வெட்டி கொள்ளும் நம்ம காட்டணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவை வெட்டும் புள்ளியவும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் இரண்டு நேர்கோடுகள் ஒன்றை ஒன்று வெட்டி கொள்ளும் அப்படின்னா இதான் நமக்கு கண்டிஷன் ஃபார்ம்லாம் பாருங்கள் என்ன அப்படின்னா அணிக்கோவையோட மதிப்பு ஜீரோ வரணும் என்ன செய்யும்போது எக்ஸ் டூ மா மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் இசட் டூ மைனஸ் இசட் ஒன் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ இதை சுருக்கும் போது நமக்கு என்ன வரணும் ஜீரோ வரணும் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா இந்த இரண்டு நேர்கோடுகளும் ஒன்றை ஒன்று வெட்டி கொள்ளும் இப்போ பாருங்கள் இந்த கொடுத்துருக்க இரண்டு நேர்கோடுகளிலிருந்து நம்ம என்ன செய்யணும் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசட் டூ பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ இந்த மதிப்புகள் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் முதல் இது பாருங்கள் என்ன இருக்கு எக்ஸ் மைனஸ் மூன்று பை மூன்று ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் மூன்று பை மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் இசட் மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்குது அதை நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா இசட் மைனஸ் ஒன்று பை ஜீரோன்னு எழுதணும் சரியா ஏன் சார் நம்ம இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல இப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இப்படி தான் இதான் என்னது நேர்கோட்டின் சமன்பாடு இது வந்து ஏதாவது ஒரு நம்பருக்கு சமமாக இருக்கும் ஒருவேளை இது வந்து ஐந்துக்கு சமமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த உறுப்பை நம்ம எழுதும்போது எப்படி எழுதுவோம் Z மைனஸ் ஒன்று பை ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஐந்துன்னு எழுதுவோமா அதாவது இந்த சவுன்பாடு இந்த நேர்கோட்டி சவுன்பாடு வந்து ஐந்து இருக்கு ஐந்துக்கு சமமாக இருக்கு அப்படின்னா இந்த இசட் மைனஸ் ஒன்று பை ஜீரோ இதோட மாதிரி இப்போ என்ன எழுதுவோம் ஐந்துன்னு எழுதுவோம் இப்போ பாருங்க இது வந்து என்ன வகுத்தல் இங்கே வேணா பெருக்கலாம் மாறுமா அப்போ இசட் மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஐந்து பெருக்கல் ஜீரோ அப்போ இசட் மைனஸ் ஒன்னோட மதிப்பு என்ன வந்துருச்சு ஜீரோ வந்துருச்சு அப்போ பாருங்க இங்கே அதான கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இசட் மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோனா அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் இசட் மைனஸ் ஒன்று பை ஜீரோன்னு எழுதலாம் இதுல இருந்து நம்ம என்னென்ன மதிப்புகள் கண்டுபிடிக்க போறோம் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் கமா இசட் ஒன் இந்த மூன்று மதிப்புகளை நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் சரியா இங்க பாருங்க இந்த நேர்கோடி வடிவம் பாருங்க எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் இருக்க இடத்துல மூன்று ஒய் ஒன் இருக்க இடத்துல மூன்று இசட் ஒன் இருக்க இடத்துல ஒன்று சரியா இங்கேயும் மைனஸ் இருக்கு இங்கேயும் மைனஸ் அந்த மைனஸை பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை அதுக்கடுத்து பாருங்க பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ அது வந்து என்னென்னா பாருங்க இங்கே பகுதியில் இருக்கு இல்லையா மூன்று கமா மைனஸ் ஒன்று கமா ஜீரோ சரியா அதுக்கு அடுத்த லைன் ரெண்டாவது லைன் பாருங்க அதே மாதிரி தான் இங்கே என்ன இருக்கு பாருங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஆறு பை இரண்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஆறு பை இரண்டு அதுக்கடுத்து பாருங்க ஒய் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அது நம்ம உள்ளே எழுதும்போது எப்படி எழுதுவோம் ஒய் மைனஸ் இரண்டு பை ஜீரோன்னு எழுதணும் ஈக்குவல் டு இசட் மைனஸ் ஒன்று பை மூன்று இதிலிருந்து நம்ம எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசட் டூவோட மதிப்புகளை நம்ம எடுத்து எழுதிடலாம் பாருங்க எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு ஆறு ஒய் டூவோட மதிப்பு இரண்டு Z2 டூ சரியா இசட் டூவோட மதிப்பு எவ்வளவு ஒன்று அதுக்கு அடுத்தது இதுலேருந்து நமக்கு D1 ஒன் டி டூ டி த்ரீ இந்த மதிப்புகள் வேணும் அது வந்து என்ன அப்படின்னா அங்கே பகுதியில் இருப்பாங்க ரெண்டு ஜீரோ மூன்று இரண்டு ஜீரோ மூன்று இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபார்மில் அதை கொண்டு பிரதிட போகிறோம் நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரணும் ஜீரோ வரும் தேர் ஃபோர் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் இசட் டூ மைனஸ் இசட் ஒன் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ இதில் கொண்டு பிரதி இல்லாமா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ பாருங்கள் எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு ஆறு மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு மூன்று ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூவோட மதிப்பு இரண்டு மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு மூன்று இசட் டூ மைனஸ் இசட் ஒன் இசட் டூவோட மதிப்பு ஒன்று மைனஸ் 
இசட் ஒன்னோட மதிப்பும் ஒன்று தான் அதுக்கடுத்து பாருங்க பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ இங்க இருக்கு பாருங்க பி ஒன் பி டூ பி த்ரீயோட மதிப்பு மூன்று மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ அதுக்கடுத்து பாருங்க டி ஒன் டி டூ டி த்ரீ இங்க இருக்கா இரண்டு ஜீரோ மூன்று இப்ப பாருங்க ஈக்குவல் டு ஆறுல இருந்து மூணு கழிச்சோம்னா மூன்று ரெண்டு மைனஸ் மூணுனா மைனஸ் ஒன்று ஒன்னுல இருந்து ஒன்னு கழிச்சோம்னா ஜீரோ ரெண்டாவது என்ன இருக்கு பாருங்க மூன்று மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ அதுக்கடுத்தது இரண்டு ஜீரோ மூன்று இப்ப பாருங்க என்ன வந்திருக்கு நமக்கு இரண்டு நிறைகள் சமமா இருக்கு எந்தெந்த நிறைகள் முதல் நிறையும் இரண்டாவது நிறையும் சர்வ சமமா இருக்கு ஒரு அணிக்கோவையில இரண்டு நிறைகள் சமமா இருந்துச்சுன்னா அந்த அணிக்கோவையின் மதிப்பு ஜீரோ இல்ல சார் நான் விரிவுபடுத்த போறேன் அப்படின்னா நீங்க என்ன செஞ்சுக்கலாம் விரிவுபடுத்திக்கலாம் விரிவுபடுத்தி பார்த்தாலும் உங்களுக்கு ஜீரோ தான் வரும் இப்ப பாருங்க இந்த அணிக்கோவையின் மதிப்பு ஜீரோ வந்ததுனால தரப்பட்ட கோடுகள் ஒன்றை ஒன்று வெட்டி கொள்ளும் ஒன்றை ஒன்று வெட்டி கொள்ளும் வெட்டி கொள்ளும் சரியா வெட்டி கொள்ளும்னு நம்ம நிரூபிச்சிட்டோம் அடுத்தது நம்ம வெட்டி கொள்ளும் புள்ளிய நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்றை ஒன்று வெட்டி கொள்ளும் நிரூபிச்சிட்டோம் இப்ப அந்த வெட்டி கொள்ளக்கூடிய புள்ளிய நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப பாருங்க இந்த முதல் சமன்பாடு இருக்கா இத நம்ம ஏதாவது ஒரு திசை இலிக்கு நம்ம சமன்படுத்துவோம் எக்ஸ் மைனஸ் மூன்று பை மூன்று ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் மூன்று பை மைனஸ் ஒன்று இசட் மைனஸ் ஒன்று பை ஜீரோ இத எதுக்கு நம்ம சமப்படுத்தலாம் எஸ்ன்ற ஒரு திசை இலிக்கு சமப்படுத்தலாம் இப்ப பாருங்க இதை இதை சமப்படுத்திக்கிடுவோம் எக்ஸ் மைனஸ் மூன்று பை மூன்று ஈக்குவல் டு எஸ் இந்த இடத்துல y மைனஸ் மூன்று பை மைனஸ் ஒன்னு ஈக்குவல் டு எஸ் இசட் மைனஸ் ஒன்னு பை ஜீரோ ஈக்குவல் டு எஸ் எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சிடும் தனித்தனியா எஸ்க்கு சமப்படுத்திட்டோம் இப்ப பாருங்க நமக்கு எக்ஸ் ஒய் இசட்டோட மதிப்புகளை கண்டுபிடிச்சிருவோம் எக்ஸ் மைனஸ் மூணு ஈக்குவல் டு மூன்று எஸ் எஸ் இங்க வகுத்தல் இருக்கு வந்தா பெருக்கலாம் மாறிடும் அப்ப எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூன்று எஸ் பிளஸ் மூன்று அதே மாதிரி இங்க வாங்க y மைனஸ் மூன்று ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இங்க வந்த பெருக்கலாம் மாறும் மைனஸ் ஒன்னு எஸ் ஐம் பெருக்குனா மைனஸ் எஸ் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஸ் இந்த மூணு இங்க வந்தா பிளஸ் மூணு இந்த இடத்துல ஒய்யோட மதிப்பை கண்டுபிடிச்சாச்சு இங்க பாருங்க இஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு இங்க என்ன இருக்கு ஜீரோ இங்க வந்தா பெருக்கலாம் மாறும் ஜீரோவையும் எஸ் ஐம் பெருக்குனா ஜீரோ இப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ இதை வந்து புள்ளிகளை எழுதிடுவோமா முதல்ல எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்போ x கமா ஒய் கமா இஸ் என்ன அப்படின்னா மூன்று எஸ் பிளஸ் மூன்று கமா மைனஸ் எஸ் பிளஸ் மூன்று கமா ஒன்று இது ஒரு புள்ளி இதான் என்னது வெட்டி கொள்ளக்கூடிய புள்ளி இன்னொரு இது கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதைக்கும் நம்ம எடுத்துடலாம் பாருங்க x மைனஸ் ஆறு எக்ஸ் மைனஸ் ஆறு பை இரண்டு ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் இரண்டு பை ஜீரோ இசட் மைனஸ் ஒன்று பை மூணு இதையும் ஒரு திசையிலிக்கு நம்ம சமப்படுத்தலாம் டீன்ற திசையில் பாருங்க இதான் ரெண்டாவது இது இதை நம்ம என்ன செஞ்சிடுவோம் இதுக்கு சமப்படுத்திட்டோம் டீக்கு சமப்படுத்தணும் இப்போ இதை ரெண்டாக பிரிச்சிருவோமா எப்படி வரும் பாருங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஆறு பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு டி ஒய் மைனஸ் இரண்டு பை ஜீரோ ஈக்குவல் டு டி இசட் மைனஸ் ஒன்று பை மூன்று ஈக்குவல் டு டி தனித்தனியா கண்டுபிடிச்சிருவோமா அப்ப எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இரண்டு டி எக்ஸ் மைனஸ் ஆறு சரியா எக்ஸ் மைனஸ் ஆறு ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டு இங்க வந்தா பெருக்கலாம் மாறிடும் அப்ப எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இரண்டு டி மைனஸ் ஆறு இங்க வந்தா பிளஸ் ஆறு எக்ஸோட மதிப்பா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இங்க பாருங்க இங்க ஒய் ஈக்குவல் டு அதாவது ஒய் மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு சரியா ஒய் மைனஸ் இரண்டு ஈக்குவல் டு இங்க வந்து ஜீரோ இங்க வந்தா பெருக்கலாம் மாறும் டி ஜீரோ பெருக்குனா ஜீரோ ஆயிரும் அப்ப ஒய் ஈக்குவல் டு இரண்டு அதுக்கடுத்து பாருங்க இசட் மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு இங்கே மூணு வகுத்தில் இருக்கு வந்து பெருக்கலாம் மாறும் மூன்று டி இசட் ஈக்குவல் டு மூன்று டி பிளஸ் ஒன்று இப்போ பாருங்கள் இதே நம்ம புள்ளி வடிவத்தில் எழுதிடுவோம் எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்போது எக்ஸ்ன்ற புள்ளி என்ன பாருங்கள் இரண்டு டி கமா ஆ இரண்டு டி பிளஸ் ஆறு கமா இரண்டு கமா மூன்று டி பிளஸ் ஒன்று இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு புள்ளி 
இது வந்து என்னன்னா வெட்டி கொள்ளும் புள்ளிகள் இந்த ரெண்டு புள்ளிகளும் எப்படி சமமா இருக்கும் அது எப்படி இருக்குன்னா சமமாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு புள்ளிகளும் எப்படி இருக்கும் சமமாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த இரண்டு நேர்களும் ஒரே புள்ளியில் தான் வந்து வெட்டி கொள்ளுது இதான் என்னது வெட்டி கொள்ளக்கூடிய புள்ளிகள் இப்போ இது ரெண்டையும் சமப்படுத்துகிறோம் நமக்கு தேவையான புள்ளி கிடைச்சிரும் பாருங்க முதல்ல இங்கே என்ன இருக்கு பாருங்க மூன்று எஸ் பிளஸ் மூன்று கமா மைனஸ் எஸ் மைனஸ் எஸ் பிளஸ் மூன்று கமா ஒன்று இந்த புள்ளியவும் இந்த புள்ளியை சமப்படுத்துவோம் என்ன இருக்கு பாருங்க இரண்டு டி பிளஸ் ஆறு கமா இரண்டு கமா மூன்று டி பிளஸ் ஒன்று இதிலேருந்து ஏதாவது ஒன்று சமப்படுத்தி நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அங்கே பாருங்கள் இங்கே இரண்டு இருக்கு இங்கே மைனஸ் எஸ் பிளஸ் மூணு இருக்கு இதை எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லை அந்த ஒன்றையும் மூணு டி பிளஸ் ஒன்றையும் சமப்படுத்தலாம் ஏதாவது ஒன்று சமப்படுத்தி நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஒரு மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிச்சி ஈஸியாக பாயிண்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்கள் நான் இதை சமப்படுத்த போகிறேன் இது வந்து என்ன மதிப்புனா நடுவில் இருக்கிறது அதே மாதிரி இங்கேயும் நடுவில் இருக்கிறது அதாவது எக்ஸ் ஒய் இசட்டு நான் ஒய்யை சமப்படுத்துகிறேன் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் எஸ்ஸு ப்ளஸ் மூன்று ஈக்குவல் டு இரண்டு அப்போது மைனஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு இரண்டு இந்த பக்கம் வச்சுனா என்ன ஆகும் மைனஸ் மூன்று அப்போ மைனஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு மைனஸ் மூணா மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று எஸ்ஸோட மதிப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த எஸ்ஸோட மதிப்பை கொண்டு போய் எங்கே பிரதிலாம் பாருங்கள் இந்த பாயிண்டில் பிரதிட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் வெட்டும் புள்ளிகள் கிடச்சிரும் இதில் இப்போ பிரதி இல்லாமல் பாருங்கள் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு டேர் ஃபோர் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் ஈக்குவல் டு அந்த பாயிண்ட் திரும்ப ஒரு தான் நான் அங்கே எழுதிடுறேன் மூணு எஸ்ஸு ப்ளஸ் மூன்று இந்த இடத்துல கமா சரியா மைனஸ் எஸ்ஸு பிளஸ் மூன்று கமா ஒன்று இப்போது இந்த எஸ்ஸோட மதிப்பு இந்த இடத்துல நம்ம பிரதிவிடுவோம் மூணு எஸ்ஸோட மதிப்பு ஒன்று இந்த ப்ளஸ் மூன்று அப்படியே வந்துடும் அதுக்கடுத்தது மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் எஸ்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்று ப்ளஸ் மூன்று கமா ஒன்று அப்படியே வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு மூணா மூணு மூணையும் மூணையும் கூட்டினா ஆறு கமா மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் மூணுன்னா அப்போ மூணுலேருந்து ஒன்றை கழிச்சோம்னா இரண்டு கமா இந்த ஒன்று வந்துடும் இதுதான் அந்த இரண்டு நேர்கோடுகளும் வெட்டி கொள்ளும் புள்ளி என்ன ஆறு கமா இரண்டு கமா ஒன்று சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி